കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുതവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാധുര്യമേറിയ വചനം ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ഈ അസുലഭ നിമിഷത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരുവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന അവസരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ന കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈനംദിനം ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപകടങ്ങളും ആപത്തുകളും ഒക്കെ അനേകരെ ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ നിന്നില്ലായ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസിനെ ദീർഘിപ്പിച്ച കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പുതിയ ദിവസം ദൈവവചനവുമായിട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം യേശു ആര് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയമാണല്ലോ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി അനേക തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ പിശാജ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പഠിച്ച യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള രക്ഷ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ചിന്തിക്കാട്ടൊരു വാക്യം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ അവസാനത്തെ പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പ്രവചനം അതിന് നാലാമധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വെളിപ്പാട് പ്രവചനം നാലാമധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എന്താ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവെ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം യേശു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവെ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഏതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ എല്ലാ ബഹുമാനവും മഹത്വവും കൈക്കൊള്ളുവാൻ അവിടെ നിന്ന് യോഗ്യനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ലോകം ഇന്ന് മ്ലേച്ഛതയുടെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്ന് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യമായ കപട പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു ജനതതി ഇന്ന് വർദ്ധിച്ച വരികയാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെയും ദുരുപദേഷ്ടക്കന്മാരുടെയും കാലം നൂതന ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടും കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കൊണ്ടും അത്ഭുത വിദ്യകൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ ഇന്ന് മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാലം മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ എന്തിനാ വേണ്ടുന്നത് ഇന്ന് യേശുവിനെ രോഗസൗഖ്യത്തിനും യേശുവിനെ വീട് വയ്ക്കാനും മക്കളെ അമേരിക്കയിൽ അയക്കാനും അങ്ങനെ ഭൗതിക നന്മകൾ നൽകുന്ന ഒരാളായിട്ട് യേശുവിനെ ഇന്ന് അനേകർ ചിത്രീകരിച്ച യേശു ആരാണെന്നുള്ള യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ശരിയായ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ട് യേശുവിനെ അപമാനിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇന്ന് അനേകർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു ആരാണെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവൻ എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ ധാരാളം അപവാദങ്ങൾ ലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം യേശു ആരാണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരുവൻ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് നമുക്കറിയാം ആദ്യയിൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ
പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ മസിഹായെ നൽകാമെന്ന ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി മസികായെ അയക്കാമെന്ന ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തു എന്നാൽ ആ മസിക ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സമായി പിശാചന്തെല്ലാം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാക്കി ശരിയല്ലേ എത്ര പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ യേശുവിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ പിശാജ പരിശ്രമിച്ചു ഈ അടവുകളൊന്നും ഫലിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് പിശാജ് എടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു തന്ത്രമാണ് യേശു ദൈവമല്ല എന്നുള്ള പഠിപ്പീരിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഇന്ന് പിശാജ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അനേകർ അതിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ട് ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരം ആരംഭിച്ചത് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ജ്ഞാന സമ്പൂർണനും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൂതനായിരുന്നു ലൂസിഫർ ഈ ലൂസിഫറാണ് ആദ്യമായി ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരം ആരംഭിച്ചതും ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാന കുറവ് പ്രകടമാക്കിയതും നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഹസ്കാൽ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഹസ്കേൽ ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വഹിക്കുന്നു യഹോമയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു നീ മാതൃകാ മുദ്രയാകുന്നു നീ ജ്ഞാന സമ്പൂർണനും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനും തന്നെ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമായ ഏതനിലായിരുന്നു താമ്രമണി പീതരത്നം വജ്രം പുഷ്പരാഗം ഗോമേതകം സൂര്യകാന്തം നീലക്കല്ല് മാണിക്യം മരതകം മുതലായ സകലവിധ രത്നങ്ങളും നിന്നെ മൂടിയിരുന്നു നിന്നെ തീർത്ത നാളിൽ നിന്നിലുള്ള തടങ്ങളുടെയും കൂടുകളുടെയും പണി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമായ ഏതനിലായിരുന്നു നീ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യ സഞ്ചരിച്ചു പോന്നു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ നീതികേട് കണ്ടതുവരെ നീ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു നിന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ പെരുപ്പം നിമിത്തം നിന്റെ അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിന്റെ സൗന്ദര്യം നിമിത്തം നിന്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അശുദ്ധനെന്ന് എണ്ണി വിശുദ്ധ ദേവ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളഞ്ഞു മറയ്ക്കുന്ന കരൂപെ ഞാൻ നിന്നെ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യ നിന്ന് മുടിച്ചു കളഞ്ഞു നിന്റെ സൗന്ദര്യം നിമിത്തം നിന്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ചു നിന്റെ പ്രഭ നിമിത്തം നീ നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ വശലാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിലത്ത് തള്ളിയിട്ടു രാജാക്കന്മാർ നിന്നെ കണ്ട് രസിക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടു കളഞ്ഞു അപ്പം ഇതാരെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ജ്ഞാന സമ്പൂർണനും ഏറ്റവും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ജ്ഞാന സമ്പൂർണനായിട്ട് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനായിട്ടാണ് ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നവരത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് താമ്രമണി പീതരത്നം വജ്രം പുഷ്പരാഗം ഗോമേതകം സൂര്യകാന്തം നീലക്കല്ല് മാണിക്യം മരതകം ഇങ്ങനെ സകലവിധ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ദൂതനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ദൂതൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ എഹസ്കെ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് വായിക്കുമ്പോൾ എഹസ്കെ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനേഴില് നിന്റെ സൗന്ദര്യം നിമിത്തം നിന്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ചു നിന്റെ പ്രഭ നിമിത്തം നീ നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ വഷളാക്കി അപ്പം ദൈവം തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ദൂതൻ തൻ്റെ സൗന്ദര്യ നിമിത്തം അഹങ്കരിച്ചു കാരണം എല്ലാവിധ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് നിലുള്ള തടങ്ങളുടെയും കൂടുകളുടെയും പണി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊന്നുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് നവരത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് പെസിയ പ്രവാചകൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എസ് ഐയാവ് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ എസ് ഐയാവ് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര നീ എങ്ങനെ നിലത്ത് വീണു ജാതികളെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവനെ നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ നിലത്ത് വീണു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും എൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മീതേ വെക്കും ഞാൻ ഉത്തരദിക്കിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വതത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും ഞാൻ മേഘോനതങ്ങൾക്ക് മീതെ കയറും ഞാൻ അത്യുന്നതിനോട് സമനാകും എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൂസിഫറ് അല്ലെങ്കിൽ
ഞാൻ ഉത്തരദിക്കിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വത്തിൽ ഇരുന്നരുളും ഞാൻ മേഘോനതങ്ങൾക്ക് മീതെ കയറും ഞാൻ അത്യനതിനോട് സമരാകും എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലൂസിഫാർ വെട്ടേറ്റ നിലത്ത് വീഴുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം ഏറ്റവും ജ്ഞാനസമ്പൂർണനും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലൂസിഫാർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തനിക്ക് ദൈവമായി മാറുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു ഈ ലൂസിഫറിനോട് കൂടെ നിന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ദൂതന്മാരെയും അവനോട് കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം എന്തോ മനസ്സിലായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വർണം കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച ദൂതൻ തൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രഭ നിമിത്തം ആഹങ്കരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി വളരെ ശക്തമായ ഒരു ദൂത ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദൂതൻ തൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രഭ നിമിത്തം അഹങ്കരിച്ച് കോലം കെട്ട പിശാജായി മാറിയപ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കാരണം പിടികിട്ടിയോ പൊന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവൻ അഹങ്കരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മെ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ നാം മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അന്ന് ദൂതൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓർത്തോണം കോലം കെട്ട പിശാജായി മാറാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനാണ് ദൂതൻ വിസമ്മതിച്ചത് ഇന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അപ്പൊ യേശു ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു വെളിപ്പാട് നാല് പതിനൊന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കർത്താവേ നീ സാർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യനെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു വീണ്ടും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആറ് വരുവീൻ ന വണങ്ങി നമസ്കരിക്ക നർമ്മെ നിർമ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക അപ്പം ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് വരുവീൻ ന വണങ്ങി നമസ്കരിക്ക നമ്മെ നിർമ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക വെളിപ്പാട് പതിനാല് ഏഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനാല് ഏഴ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ അവൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പീൻ അപ്പം ആരെ ആരാധിക്കണം ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ആരാണ് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവൻ അതാ വെളിപ്പാട് നാല് പതിനൊന്നിൽ വായിച്ചത് കർത്താവേ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സകലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം എന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ മതങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും ഇതൊരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മനുസ്മൃതിയിൽ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുസ്മൃതിയിൽ അതിൻ്റെ അധ്യായം ഒന്നാം ശ്ലോകം മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദ്വിധ കൃതാത്മനോ ദേഹമർദ്ധേന പുരുഷോ ഭവത് അർദ്ധേന നാരി തസ്യാംസ വിരാജ മസൃജ പ്രഭു എന്ത് മനസ്സിലായി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ദ്വിധ കൃതാത്മനോ ദേഹമർദ്ധേന പുരുഷോ ഭവത് അർദ്ധേന നാരി തസ്യാംസ വിരാജ മസൃജ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദ്യയിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തെ രണ്ട് അർദ്ധ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചു ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് സ്ത്രീയാകുകയും ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് പുരുഷനാകുകയും ചെയ്തു ആ സ്ത്രീയിൽ മൈഥുനത്താൽ വിരാട് പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന മനുസ്മൃതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഋഗ്വേദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വായു പ്രാണോ ഭൂത്വ നാസികെ പ്രാവശ്യത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു പ്രാണനായിട്ട് മൂക്കിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു വിശുദ്ധ
അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് കർത്താവെ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എന്താ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ നീ അല്ലോ എൻ്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എത്ര ഭയങ്കരമാണ് അതെൻ്റെ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥി കൂടെ നിനക്ക് മറവായിരുന്നില്ല നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് നീ അല്ലോ എൻ്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ആരാണ് കർത്താവ് നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനം എന്ന ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം യേശുവിനെ മാനിച്ചാൽ യേശു നമ്മയും മാനിക്കും ശമവേലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് ശോമേൽ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് ശോമേൽ രണ്ട് മുപ്പത് എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിതരായിട്ട് തീരും അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാനിച്ചാൽ യേശു നമ്മയും മാനിക്കും ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാതെ മാനിക്കാതെ പോയാൽ എന്തു സംഭവിക്കും എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം റോമർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ത് വായിക്കുന്നു അവിടെ സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ പോയെങ്കിൽ നിന്നെയും ആദരിക്കാതെ വന്നേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോണം സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ പോയെങ്കിൽ നിന്നെയും ആദരിക്കാതെ വന്നേക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യം ആരാണ് ഈ സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകൾ മത്താട് സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകൾ ആരാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്താട് സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു അവിടെ വിട്ട് സോർ സിദോൻ എന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കർത്താവ് എന്നോട് കരണ ഉണ്ടാകണമേ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന യേശുവോ ഒരു വാക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കർത്താവ് അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന അവളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മറുപടി ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പിന്നെയും ഈ സ്ത്രീ വന്ന് അവൻ്റെ ഉപാകം മുട്ടുകുത്തി കർത്താവെ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന നേരെ വിളിച്ചു അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ മറുപടി മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ മറുപടി അതേ കർത്താവെ നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകളെ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ യേശു സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വരിയത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല ആരാണ് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകൾ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാകുന്ന ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ജാതിയെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശുവിനെ അയച്ചത് എങ്ങോട്ടാണ് സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് യേശു ജനിച്ചത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് യേശു വന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ യേശു അയച്ചപ്പോൾ എന്താ
എന്നാൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശുവിനെ സ്വന്തം ജനമാകുന്ന ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിച്ചില്ല കൈക്കൊണ്ടില്ല എന്നാൽ ആര് കൈക്കൊണ്ടു ജാതികൾ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അപ്പം നാം അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളായ നാം യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത നാം ഈ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു റോമലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം റോമർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സ്വഭാവത്താൽ കാട്ടുമരമായതിൽ നിന്ന് നിന്നെ മുറിച്ചെടുത്ത് സ്വഭാവത്തിന് വിരോധമായി നല്ല ഒരു മരത്തിൽ ഒട്ടിച്ച് ചേർത്തു എന്താ മനസ്സിലായി നാം സ്വഭാവത്താൽ കാട്ടുമരമായിരുന്നു ഒന്നിനും കൊള്ളരാത്തവരായിരുന്നു പക്ഷേ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ആ കാട്ടുമരമായതിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുറിച്ചെടുത്ത് സ്വഭാവത്തിന് വിരോധമായി നല്ല ഒരു മരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു എന്നുവെച്ചാൽ യഹൂദനെ ഒട്ടിച്ചവിടുന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് ആരെ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു നമ്മെ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതായത് മേശപ്പുറത്തിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കേണ്ടവനെ മാറ്റിയിട്ട് യാതൊരു അർഹതയും ഇല്ലാത്ത നമ്മെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി അതുകൊണ്ട് ആ വചനം പറയുന്നത് എന്നെ മാനിക്കുന്നവരെ ഞാനും മാനിക്കും എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിതരായി തീരും നാം ദൈവത്തെ മാനിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ മാനിക്കുമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ മാനിക്കാതിരുന്ന സ്വന്തം ജനത്തിന് എന്തോ പറ്റി എ ഡി എഴുപതിൽ ടൈറ്റസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റോമൻ പട്ടാളം എരിസലമിനെ ആക്രമിച്ച് തരിപ്പടമാക്കി യഹൂദൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും ചിതറിപ്പോയി നാം യഹൂദൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള യഹൂദൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ബാബിലോണിയൻ അസീറിയൻ റോമൻ പേർഷ്യൻ പട്ടാളക്കാർ തുർക്കി പട്ടാളം എന്ന് വേണ്ട അവസാനം അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ വരെ ഈ യഹൂദ ജാതിയെ ചിന്നിച്ച് ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞു ഒന്നുമല്ലാത്തവരായിട്ട് മാറുവാനിടയായിട്ട് തീർന്നു എന്താ കാരണം അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു അപ്പം യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് യഹൂദൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും ചിതറിപ്പോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം യേശു ആരാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഇന്നും അനേകർക്ക് യേശു ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല യേശു ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് കർത്താവേ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൻ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ദൈവത്തെ യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണോ അതോ നമുക്ക് യേശു കേവലം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മാത്രമാണോ അതോ യേശു നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു സകലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ നമുക്കിവിടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറട്ടെ യേശുവിനെ ശരിയായി അംഗീകരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇന്ന് നല്ല തീരുമാനത്തോടെ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമയ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇന്നടികളെ കേൾപ്പിച്ച മറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശു ആരാണ് എന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അടികളെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അവിടുന്ന് സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണെന്നും അവിടുന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണെന്നും അടികളെ മനസ്സിലാക്കി ചക്രവയ്ക്കാണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സ്വന്തം ജനത്തെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാലം കേൾക്കുവാനിടയായല്ലോ അവിടുത്തെ തള്ളിക്കളയാതെ അടിയങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കാരണം രക്ഷകനുമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വലിയ രക്ഷ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആവശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളും പ്രിയ മക്കൾക്ക് നൽകണമേ ഏത് വിഷയങ്ങളുടെ മുഖത്ത പ്രിയ മക്കൾ ഇന്ന് ഭാരത്തോടെ ഈ ടി വി സ്ക്രീനിൽ മുന്നിലായിരിക്കുന്നുവോ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളാലും പ്രിയ മക്കളെ നിറയ്ക്കണമേ സകലമാനവും മഹത്വവും കർത്താവ് എടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ അടികൾ ഏറ്റവും താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലൂടെയുള്ള ഈ സംപ്രേഷണം കേൾക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനും മറക്കരുത് അനേകരെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വിവിധ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഡി വി ഡികൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു പുതിയ ഡി വി ഡി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവചനത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആരെല്ലാമാണ് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഡി വി ഡിയാണ് ഈ പുതിയ ഡി വി ഡി തിരുവചനത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇതുകൂടാതെ ആരാധന രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ന്യായവിധി മരണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർമ്മല മണവാട്ടി ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാത്തവർ തുടങ്ങിയ ഡി വി ഡികളും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കൂടുതൽ ദൈവവചനത്തിൽ വളരുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് മഹാസർപ്പം ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് ശേഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസികയാണ് പ്രവചന ശബ്ദം വായിക്കുക വരിക്കാരാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക മാസിക ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയുകയോ എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് ഇത് തിരുവചന സത്യം ജീവൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഒരു മാർഗദർശി ശ്രീ പേരകത്ത് ചെറിയാൻ സ്കറിയ തിരുവല്ല എഴുതിയ ഇത് തിരുവചന സത്യം എന്ന ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവചന സത്യങ്ങൾ ഒട്ടും വളച്ചൊടിക്കാതെ വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവും വ്യക്തവുമായ മേൽവിലാസം പിൻകോഡ് സഹിതം എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ ഒമ്പത് എട്ട് നാല് ഏഴ് ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് ആറ് മൂന്ന് ആറ്